Hello, how are you today? Hello. Good evening, teacher. Hi, good evening. Good evening. Good evening. How are you? Good how was your weekend? Well, your long vacation, right? You had a very <laughs> long vacation. Two weeks vacation. <clears throat> how was your vacation? Good? No? No. No, me is. No, no, we don't vacation. Really? Well, yeah. at, least, at least from class you had a very long vacation, right? Two weeks vacation. Uh -huh. <laughs> okay. Were you working on vacation? Yes. Yes, me. Oh, really? So sorry to hear that. <laughs> that you didn't have any vacation. Well, we're back. We're back for level five. That means that in two more courses, right? Including this one, in two more courses, you will be finishing a principiante level, right? Basic levels. And you will go to intermediate levels. Well, let's see how many are we here? Eight only. Let's see. <coughs> Ready with the actual updating of Zoom. Did you do the updating? Yes. There was an updating last, last week and today there was another updating. So it is very important so you don't have uh, problems, right? During the during the class, so it doesn't disconnect or it gives you any, any problem. Okay. <laughs> well. Ahí está. Vamos a ver. Let's see the attendance for today. <coughs> mm. Algo calientito, ¿verdad? What's the weather like in your good house? Good evening, good evening. Hey, hello, good evening. It's a little, a little hot. Vamos a ver, Joan 19 in my list. Hi, Manuel. Okay, nine. Now, now we are nine. Good. Mm -hmm. 19th today. Eh, Carlos Alfredo, present. Cecilia del Carmen. Cecilia, no Cecilia. Clarixa Maribel. Uh -huh. No. Claudia Ivón. Present teacher. Nice, Claudia. Daniel Eduardo. Present teacher. Nice. Erika Joana. Present teacher. Wait, wait. <coughs> <clears throat> Isaías Isaías no. Iván del Cid Iván Ibe del Vida Present teacher Jonathan <laughs> Jonathan, Jonathan. Jonathan, no here. No? Jorge Alberto. Jorge. Jorge. 
Jorge Alberto. No here. Juan Antonio. Present. Karen Leticia. Karen Karen. Luis Enrique. Present, Miss. Luis Manuel Antonio. Manuel, por ahí lo vi. Sí, mis, ahí está Manuel. La verdad que sí. sí. Manuel. Manuel, me pareció verlo por ahí. <coughs> eh, Rosy. Rosibel. Present, teacher. Ahí está Andrea Elizabeth. Ay, mi I'm sorry. <risa> Se me perdió Manuel Sandra Elizabeth Doña Sandra Silvia Estela Silvia Inés No Ok Vamos a ver este, Los que no me dijeron presente al principio Carlos Alfredo <risa> Carlos Alfredo. Cecilia. Cecilia. No está Cecilia. Clarissa. Presente, teacher. Isaías, Iván, Jonathan, Jorge Alberto, Karen Leticia, Sandra Elizabeth, Sandra, Silvia Estela, Silvia Inés, Vamos a ver qué no pueden entrar, dicen. Pichero, perdón, Uy, no. creo que en el chat escribieron present, pero no sé quién de las dos es. Ya voy a ver, les voy a compartir el, el link, porque tengo un par ahí que dicen que no pueden entrar. <coughs> Los que están acá, ya todos se unieron al grupo de, <coughs> sorry, ya todos se unieron al grupo de WhatsApp. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, va, ok. Pero... Yo todavía no, este teacher, me lo voy a hacer. Vaya, clarísimo. Únanse para poderles mandar el manual, y así ya, ya no estamos enviar y enviar y enviar okay. el manual, ¿verdad? Cada ratito, porque se nos aloca el, el WhatsApp. Vamos a ver quién dijo present. Ah, Estela. Silvia Estela. <coughs> okay. Vaya, Estela. Póngase Silvia, ¿verdad? Silvia Estela. Eh... Y ahí todos estamos con el nombre completo. Perfecto. <coughs> Vaya, muy bien. ¿Quién se acaba de unir? Clarissa. Sí. ¿Mm? Clarissa. Ya, ya me uní. Va, perfecto. ¿Alguien más falta de unirse al grupo de WhatsApp? ¿Todo el mundo está listo ya? Todos se unieron al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Chequen, chequen. 
Vamos a ver, en el grupo de WhatsApp tenemos ahorita... Yes. Ajá, muy bien. Ahí veo que se acaban de unir dos más, ¿verdad? Tenemos de parte de ustedes, sí. Bueno, yo creo que ya... Si no se han unido todos, faltan como dos. Ya estamos uniditos. Sí, ¿verdad? Bueno, es que así yo les mando el, el manual allí para que ustedes lo puedan tener listo, a manita. Ahí les voy a mandar, ya estamos listos. Porque si no, lo que sucede es que estamos, va de agregar y va de compartir y compartir y compartir el manual. Así no. Así de una vez se los agrego y ustedes ya lo tienen listo. Recuerden que el manual lo pueden imprimir, lo pueden tener eh, listo en la compu. ¿Verdad? <coughs> Para que a la hora de, eh, de trabajar, solo voy a corroborar una vez. Antes de mandarse, yo a veces anoto acá en el manual, y no voy a hacer que se lo mande así con, con alguna respuesta hecha. Mire qué galante, ya está hecho. Entonces, no, vean, vamos a checar eso primero. Hola, hola. De los mandos. Hola, hola. Hola, teacher. How are you? Hello. Hello, hello How are you? Fine, fine. Fine, fine. Fine. Very nice. Very nice. Very nice. Very, very nice. Ok. Yo creo que ya estamos, ¿verdad? La mayoría. Va, pues sí. Ya verifiqué. Estamos bien. Bye, I'm going to share, I'm going to share the, the, the manual here. So you have it. Principiante, sí, me va a dar el del año, el del curso pasado. Check it. Remember, you can download it, you can print it, you can keep it there in the computer and have it ready for writing. You can write in your manual, it's yours, right? That's your manual, you can write it, okay? Sandra, how are you? Nice. Hello, good evening. Nice, nice to meet you. you. Hey, long time, Sandra. I see here, I see uh, new faces, but new for the group that we came last course, but you were with me before, right? Module three, I remember. Yes. Like that, right? Nice. Nice to see you again. Great. Great, great. Well, this is... um. This is our class number one, beginning. Beginning principiante five. Yes, I was I was checking the, the dates for you to be ready and for you not to get lost at the moment of the of sharing or finishing the the all the things that you have to do and I want to share it. Check, check. Uh -huh. Remember, this course begins April 19th, and we go from here ooh, one complete month till May 18th. We will celebrate Mother's Day together, you see, because we go till uh, May 18th. And today, in our video conference number one, we are going to talk about words to make steps in progress. That's the topic, right? Words to make steps in progress. And you will see that later. At the end of the class, participants will be able to mark steps in progress using sequence words. 
those sequence sequence words that help us uh, know the specific order that we have to follow when doing any activity, right? For whatever or any process, we need to follow a sequence. Well, that's about me. Uh, you know me. Um, I am a teacher. I have been a teacher for oof, for a couple of, of, of years, right? I have worked with INSA4 program since 19, not 19, since 2016, right? And before that, I was working in a, in a program with the American Embassy that was a, a English Access alumni. And the, before that time, I was working in some projects with the Minister of Education. One that was in Metapan. I was also in Opico. I was in, in, in Arce and some other schools, right? So I was uh, working with this uh, special project. I don't know if you remember Compite or Competencias Lingüísticas. Many children from uh, public schools were uh, or had the chance, right, to, to work with this program. So that's my experience, right, as a, as a teacher. And my academic uh, education or formation, first, I'm a teacher, right? I graduated as a teacher uh, a long time ago. Then uh, some years later, I started a bachelor degree in education. And during the pandemic, I joined the university again. Well, I joined before, right? But when the pandemic came, I was studying this master degree. I, I said, you know, it, the virtuality is the future. <laughs> That's what I thought. The virtuality is the future. So mm, this is a good idea to study a master degree in for learning how to work in a virtual environment. But then the pandemic came and we all became virtual, right? And what I thought was going to be the future became the present at that moment. And now, well, we are still working uh, virtually, some parts in a presential way, but in some other cases in the virtuality. Okay, well, that's my formation. <clears throat> Apart of that, um, I have taken some other courses related to education, using the use of different platforms. I like learning. I like uh, studying and reading and looking for information. And I think that something very important is to continue updating, right? And, co and to continue learning because that keeps your brain busy um, and the, that gives you the chance to continue improving, okay? So that's why I tell you, go, 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 continue. You have to finish the program, right? So we can do it. It's not easy sometimes, I know. I know sometimes we can feel a little bit tired, but we can do it, right? We are champion and we can do it. I know when I was in this in this last thing, when we were teaching virtually and studying virtually, ah, there was a moment when I said like, oh my God, what am I doing here? But I said, I began, I have to finish. And then at the end, I finish, right? So that's why I say, if I could, you can, right? You can do it. Well, some of the requirements that we have for the program, remember uh, your camera. Your camera has to be on, <laughs> on, at all the time, right? All times. Camera on. 
and then eh, right now I don't have oyentes, right? No hay oyentes in this course. But eh, whenever you are a, a listener, you put into par in parentheses oyente. But here I don't have. Um, remember to connect or whenever you enter, connect with the complete name. Sometimes I know the platform changes, right? Changes the name and it lets you just a very short name. But be careful so you update it and you put your complete name. Because at the moment of collecting the attendance, <coughs> sorry, it's easier if uh, your name is complete, right? Well, I know sometimes it's, this part is kind of difficult, right? Minimizing the, the sound, the environmental sound that we may have. But let's try it, right? In the positive, in the positive. And another thing, and the one that I prefer here, the attendance or the participation, sorry. Participation, active participation, right? Active. <coughs> so it's not just, it's not just the teacher talking, right? But it's you talking. It's very important that you feel free that you feel free to, to speak, feel free to participate. Don't worry about making mistakes. Sorry. Don't worry about making mistakes, but feel free to, to share, right? To share your opinions, to share what you know, to ask questions feel free to do all those things, right? And in the groups, active participation. And in the big group, in the whole class, right? Participate actively too. Okay, now let's talk about some of these important aspects. Check. Remember um, that you are required to have an attendance of a hundred percent, right? That's one hundred percent in all the classes. That means uh, connecting every day, <coughs> one hundred twenty minutes, right? The two hours, one hundred twenty minutes. Um, and the attendance is, is taken with you, say in present, and with you with the camera open. <clears throat> and it's not like, okay, um, I say present and then I don't talk anymore, right? It's very important. <coughs> Sorry. That you say present <coughs> and that you continue active in the class. I'm going to take the attendance three times. I know in last course, Last course, we were taking the attendance only two times, but some uh, sometimes it was kind of difficult when somebody was not there at the beginning and was not there at the end, right? <coughs> That's why I asked if I could check the attendance three times and they told me yes. So it's not like we're going to be very exact at nine o'clock that in the middle of the two times of eight and 9.55, I'm going to call the attendance to check if somebody was not at the beginning, but probably enter later on. And sometimes at the end, they are not there because of the internet, because of the rain or whatever, right? So that's why I'm going to be checking the attendance two times. <laughs> and remember, remember, you say present at the moment of listening to your name, you have the camera in, uh, open and you say present, right? At the end, fijes, last course, there was a situation. Um, 
I was calling and I say, Fulanito se queda conmigo tal día de tal hora, tal hora. Y justo ese día que le tocaba quedarse, esta persona nos va. Entonces, eh, vamos a tener un poco cuidado con eso, ¿verdad? Porque fueron pocos los que se me quedaron. Entonces, me tocó que optar por sacarlos más tarde para poder cubrir de cierta manera el tiempo que la clase tiene que terminar a las 10 y 10. Pero como se me jugaba, ¿verdad? Entonces, yo no me puedo quedar aquí yo solita. Tengo que quedarme con alguien. Yo, yo agradezco eh, la gente que se quedó, ¿verdad? Y atendió a, 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 al llamado de le toca quedarse ahora y, y se quedaron, ¿verdad? Pero, como les digo, hubo mucha gente que se me fue. Se me fue, oh, fulano le toca tal día, le toca tal día. Y, y yo les asigné, así como una semana antes, y, y, y siempre hubo gente que se me jugó y que estuvo, pero a las 10 dijeron, bye, se queda fulano, y me quedé buscando, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque yo siempre tengo que tener a alguien conmigo al final. Y eh, <coughs> si usted ve que nadie se quiere quedar y usted tiene alguna duda, Aprovechenme, si los demás no quieren aprovechar, usted puede aprovechar, ¿verdad? Hay que darse una, dos, tres, cuatro veces. Si ve que nadie está interesado en quedarse, no se va a quedar al que le toca. No puedo quedar, quieres, ¿verdad? Así aprovechamos el tiempo. Vaya, in this part where it says permissions no available. Eh, Siempre es bien importante que usted avise, ¿verdad? si tiene alguna situación que avise. Usted sabe que yo no le puedo dar permiso, pero eh, no es lo mismo que se sepa que usted está ausente porque hay alguna situación, a que está ausente porque a saber y está ausente otra vez y otra vez, ¿verdad? Y tal vez está enfermo y nosotros no sabíamos. Entonces es bien importante, ¿verdad? Si es que aunque... Aunque no sea así como que ah, le voy a dar permiso, está bien, falte. Pero, pero sí es bien importante en la, en la, en la comunicación, ¿verdad? Bye. En cuanto a tareas, remember, you need to have 80% in the assignments and evaluations. Eh, this 80%. Es like a de total, a bien. Fíjense que a veces sucede que mmm, no hicieron todas las tareas y se sacaron 100, hicieron el examen intermedio y el final no. Si usted no hace el final, no va a llegar a 80. ¿Verdad? Porque el final y el examen intermedio valen más que las tareas. Entonces, asegúrese de que termina el examen final. Yo creo que ustedes no pueden ver el promedio final, ¿verdad? De todo lo que van haciendo, ¿no? Entonces, pero eh, fíjense que, que vea usted ahí que por lo menos en cada una de las tareas que va completando que tenga al menos 80, ¿verdad? Al menos 80. Si se alcanza el 100, mucho que mejor pero si no que tenga por lo menos el 80 y que, o sea, en todo, en todo, en todo, para asegurarse que al final del curso se tenga el 80. ¿Verdad? Y bueno, ahí en la plataforma, o sea, ya conoce la plataforma, y creo que no hay nadie nuevo. ¿Hay alguien que sea nuevo? No he visto, no he visto, no he visto, no he visto. Primera vez en la vida que toma curso con esa foto. No, no, ver no. Vale. Entonces, eh, ya saben que en la plataforma, si usted no asistió un día, puede ver el video, ¿verdad? Y después puede hacer los ejercicios para ponerse ahí al día. Eh, todas las tareas y, y todos los temas que ¿no? haya cubiertos tienen que estar uh, completas cada viernes. Cada viernes, porque el teacher el viernes, 
Fíjense que yo, yo eh, les voy a comentar algo. Hace, hace un par de cursos, yo decía, bueno, ups, bueno, si para nosotros empezamos miércoles, mi, mi viernes es el martes, decía yo, pero me hicieron una observación. Me dijeron, nosotros lo vi los sábados, entramos a darle revisión completa a la plataforma y queremos ver el avance. Entonces, si usted el viernes no había hecho nada porque dijo, ah, como para el martes, que tengo que tener la plataforma completa, hasta el martes la voy a hacer. Entonces, el viernes, cuando yo reporte notas, usted tendría que tener ya para el viernes eh, el 60%. ¿verdad? Y al 20 de ahora, al 20 de mañana y el 20 del viernes. Entonces, para cuando yo recojo notas el viernes en la noche, usted tendría que tener 60. Entonces, sábado, que monitoré en la lista de, de asistencia, nota y todo, como para ver cómo van ustedes, tendrían ustedes que tener por lo menos el 60% ya en la unidad 1 para poder eh, corroborar que no tiene problema con entrar a la plataforma, ¿verdad? El inicio, el inicio a trabajar en plataforma es bien importante porque a veces decimos, ay, teacher, ahí el fin de semana, pero fíjese que el asunto es este, si usted me lo deja para después y tiene algún problema en la plataforma y no puede entrar, y así como que ya es para allá, para allá, para ayer, que tienen que estar completas. Entonces ahí se va a ir, le va a ir dando un retraso en, la, en, la, en completar la plataforma. Entonces, por eso es que es bien importante que usted trate de entrar lo más pronto posible. No me extrañaría que ya mañana les escriban la pregunta, ¿tienen algún problema con la plataforma? Ya lo, todos lograron entrar a la plataforma, ¿por qué? Es al inicio que ellos están pendientes de esto, ya después pasan a estar pendientes de otras situaciones, tantas cosas que, que realizar en administrativo. Entonces, asegúrense de que ustedes no tienen problema para entrar y que pueden trabajar en la plataforma, ¿verdad? Entonces, háganse su, su revisión ahí, chequen que entran, chequen que no tienen problema. Y para el viernes en la noche, ¿Verdad? Ya tenemos completo el 20, el 60% del trabajo. ¿Sí? Porque el viernes ya vamos por la clase número 3. Entonces ya estaríamos por el 60% de la unidad 1. ¿Verdad? Por el 60% de la unidad 1. La fecha límite para terminar el examen medio, o el midterm exam, es el miércoles 3 de abril. De mayo. Ay, qué bonita ah, la noche. De mayo. Teacher, disculpa. El no. examen medio, ¿cuándo dejo? Espere, 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 espere. ¿Qué yo? Sí, sí, sí. De mayo. Mes de abril. Ya les voy a hacer la corrección ahí. De sí, eso le iba a preguntar. Sí, estoy atrasada en el tiempo. Yo. <risa> de mayo. Echa el límite. 3 de mayo. Ya eh, debe estar con. 3 de mayo. Sí. 3 de mayo es martes, si no me equivoco, vamos a ver si vi bien, uy no, 2 de mayo, fíjense, porque es martes, miércoles estamos empezando ya la siguiente, ya. entonces no, es doctor. martes 2 de mayo, martes 2 de mayo, y el 18 tendría que ser, bueno, ese sí es miedo. Sí. <coughs> Veamos. 18 es jueves, ¿verdad? Ajá. Sí, jueves. Vaya. En mayo, si ustedes se fijan, el lunes 1 de mayo es asueto y el miércoles 10 de mayo es asueto. Por eso es que aquí nos desfasamos, este es jueves. Uh 
Ah, pues sí, estaba bien. Miércoles 3. Sí. Porque ya perdimos un día. Miércoles es 3. Sí. De mayo, Miércoles 3. Si Dios permite. Uh -huh. Miércoles 3 estaríamos terminando la, el midterm. Y es miércoles 3 porque eh, ya hemos perdido un día acá, que es el 1. Y ahí ya nos desfasó. La, la primera semana tendría que estar completa la unidad 1 para el otro martes, ¿verdad? Pero para la siguiente, que ya es la unidad 2, ya se nos desfasó un día, porque el 1 de mayo está suelto. Y ya ese es miércoles, precisamente. Eh, la siguiente semana seguimos en la unidad la unidad 3 tendría que estar para el jueves 11 se nos desfasa el otro día porque el, el miércoles 10 es a suelto entonces para el jueves 11 ya tendría que estar lista la unidad 3 y para el 18 la unidad 3 así vamos Así vamos, miren qué bonito este curso, van a tener dos días libres, ¿verdad? Dos días libres, así es que estamos mier eh, o el lunes 1 y el miércoles 10. ¿Alguna preguntita allí? Uh -huh. ¿No? No, pues. No, te... no, no, pues. Ahí está, pues sí, ya estamos cabales con la fecha. Así para que ustedes hagan sus anotaciones de fechita, ¿verdad? Y, 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 y a la hora de, de ver allí cómo van con, con, con los ejercicios, se les hace mucho más fácil. El manual ya se lo compartí en el grupo de WhatsApp, pero igual ustedes lo pueden descargar de la plataforma, ¿verdad? Y lo pueden abrir, lo pueden ir viendo en la plataforma. Eh, solamente... <coughs> Una cosa, eh, hoy, ¿verdad? Vamos a estar hablando de procesos. Lo más fácil sería ponerles un video, ¿verdad? Bien chido, mira así todo el proceso, cómo va y cómo va narrando y todo. Pero como, eh, ni modo, que no podemos utilizar materiales de terceros, ¿verdad? en ninguna sesión. Entonces, como no podemos utilizar materiales eh, de terceros, lo que vamos a hacer es, como no podemos utilizar materiales de terceros, vamos a, a estudiar eh, los procesos sin esos videos, ¿verdad? Y nosotros vamos a describir nuestros propios procesos que utilizamos para hacer diferentes cosas, ¿verdad? Porque no puedo venir yo y ponerle un video mostrándole un proceso, pero como nosotros hacemos un montón de cosas, ahí vamos a narrar un par de procesos de todas las cosas que hacemos, ¿ok? Ahora, <coughs> going to Zoom. You already know the, the, the bottom of silence, the bottom of mute, the camera, the chat, uh, the breakout rooms, ask for help. Vamos a estar, ya saben que siempre nos vamos a los grupos de, de los breakout rooms y el propósito de trabajar en los breakout rooms es que se apoyen mutuamente. ¿Por qué? Porque a veces, así como que en el grupo grande, hay que me da pena preguntar, ¿verdad? Pero allá en el grupo chiquito se hace todo mucho más, más fácil. Hoy, así es que <coughs> vamos a, a estar siempre trabajando con los grupos pequeños. ¿Alguna pregunta? ¿No questions? ¿No? Por el moment, no. No, teacher. Vaya, no. háganme un favor. Teacher. Dígame. Este, si por algún evento fortuito uno tiene que confirmar que no va a poder asistir, se puede dar cualquier inconveniente. Sí. ¿Esto a través de qué? Porque a mí me ha pasado en varios cursos que he tenido que le escribo al chat a la teacher y nunca me contesta. Y ahí me, contesta, me contactan al día siguiente que por qué no asistí y yo le escribí al WhatsApp. O sea, no sé o sí. sea, a quién referirse. 
porque ya tengo varios cursos con, con, con ustedes, pero siempre he tenido ese inconveniente, entonces necesito aclararlo para, yo espero no tener ninguno, pues, porque siempre asisto, pues, pero más de alguna vez me pasó uno y me hablaron todavía de, de, de allí, que porque no había conectado, yo, yo le escribí a la ticha, pero nunca me contestó ella, entonces, eh, ¿Con quién se tendría uno que comunicar si tiene un evento fortuito en el cual uno no pueda ni conectarse como bien? Vaya, usted ya se unió al grupo de WhatsApp, Jorge. Sí, sí, así es. Vaya, en este grupo de WhatsApp está, quiero ver quién fue el que no se escribió, yo voy a estar a cargo. Ya le comenté. Teacher, I'm, I'm not yet. Ay, Silvia. Yes, teacher. Eh, yo tengo problemas, este no le doy para poderme inscribir y no me manda más que a un, a un WhatsApp este en línea, me manda. Para mandar, para poder, permítame, permítame Silvia. Le ya voy al link. Ajá. ¿A cuál link? Al que me mandaron al correo Ajá. para unirme al grupo de WhatsApp, que normalmente así lo hago siempre. Y no y y no puedo porque me manda a un WhatsApp este como que yo tengo que descargarlo. ¿Usted trata de conectarse en la compu? Este, ahorita lo estoy desde la computadora. Vaya, no, es que tiene que agarrarlo en el celular. Porque desde ah. la compu no la va a dejar. Yo ya he tratado y no, no se puede. Le voy a mandar el, 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 el link. Acá. Gracias. Entonces eso es todo. Sí, sí, eso es lo que sucede. Fíjese que cuando yo, porque yo ya lo he hecho, yo he tratado de, de, de conectarme a, al, al, ¿cómo se llama? Al grupo de WhatsApp desde la compu y no se puede, ¿verdad? No, no se puede porque ajá, lo manda que no tiene no sé qué, que descargue y no sé qué cosa. Entonces no se puede. Pero usted lo eh, se puede unir desde de, de, el celular sin ningún problema. ¿Verdad? No tiene correo en el celular. Silvia. Silvia, Silvia, Silvia. Ah, normalmente, teacher, mis correos los hablo desde la computadora, solamente. Hago otras funciones desde mi celular, pero ya lo tuve que revisar de esta manera y exactamente ya verdad? lo pude hacer. Sí, 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 eso pasa. Eso pasa, que no, no se puede desde, el, desde la compu, no se puede. Yo ya lo he tratado de hacer. Gracias por la aclaración. Bueno, ya saben. Vaya, este, Jorge. Catherine eh, dice que es la que va a estar acompañándonos durante el proceso. Entonces, eh, en caso de estar ausente para, para no tener así el inconveniente de que, de que le llamen, ¿verdad? Que puede ser que está trabajando. Hello, teacher. Le puede escribir a Katrin. Hola, hola, teacher. Hello. Hola. Ok, teacher, thank you. Sí, fíjese que la situación es esta. Vaya, si, eh, como les comentaba ahí al principio, nosotros como docentes no estamos autorizados para, para dar permiso. Entonces, yo les agradezco un montón que me avisen porque uno necesita a veces saber qué, qué es lo que está sucediendo, si, si es que le pasó algo o está ausente o necesita ayuda o alguna cuestión. Entonces, por lo que es bien importante sí, no, que avisen. Pero eh, probablemente por eso el teacher no, no, le, no le contestó porque debe haber dicho, ¿y este? ¿Cómo que, qué le digo? ¿Verdad? Si igual no... Sí, no. Siempre le van a contactar para corroborar la asistencia. Entonces, mientras que si usted le escribe directamente a Catherine, le explica de qué nivel es. Hola, hola. Va a estar ausente, ¿verdad? Por, por X motivo. Ok. Ok. okay. Excelente. Bueno. Silvia. Silvia, ¿quién es la que dice hola, hola por ahí? Hola, teacher. Aquí se me escucha. Aquí está sí. cayendo una tormenta y se fue la luz. Ay, con razón la veo de repente en lo oscuro. Pero sí la escuchamos, Silvia. Sí, sí la escuchamos. Vaya, ¿alguna otra preguntita? 
¿no? Vaya, más. Ok, bueno. We, uh, remember I told you at the beginning, we're talking about sequences today, right? First, second. Y hay más, ¿verdad? So we're going to see more. Uh, first, second, then, next, after that. And at the end, we get to final. Because most of the time when we do something, those things have more than one step. <clears throat> yeah? Those things have more than one step. It's not just one step, but uh, at least four or, or five, right? Four or five steps. Okay. Teacher, I don't remember how I speak. Excuse me? I don't remember uh, how I speak. I don't understand. And I skip the first. First? Yes. A thick. Thick. This. Yes. Thick. thick. See, I don't remember. Thick is like this. Yes. Thick. Grueso. Grueso. Um, it's the opposite, uh -huh. the opposite of thin. You have thin. And the opposite of thin will be thick. Si hablamos de cosas, ¿verdad? Tic. A una persona ah, llama, okay. no le vamos a decir tic. Ah, como a degustar, teacher. No, tic es grueso. Grueso. A thick layer. Eh, aquí estamos hablando de, del proceso de, de, de cómo hacer el chocolate. Entonces, when you do the chocolate, you have to put a layer. Un layer es una capa, ¿verdad? So you put a layer, you put a thick layer. A thick layer of, ch of chocolate. Well, a oh, thick layer of chocolate and then a thin, que es el opposite. A thin layer of sliced almonds. So we put the, the almonds así in rodajita finita, but a thin layer of, of sliced almonds. Any other question here about vocabulary? Mm -hmm. Any other question? No. Ah, verdad. Bubble. Do you know what is a bubble gum? Yo no entendí, teacher, porque me sacó. Acabo de ingresar. No. Y ve. Vaya. Sí, yo Voy creo a... que Clarissa también tiene ese problema. Sí, Ay. tengo problemas. Aquí está empezando a llover acá. Oh. Tengo que un poco sí, enseñar. Se me ha ido el Inter a mí también. Ah. Oh. Sí. Uy, espero que no me vaya a ir a mí porque ahí sí se acabó todo. Porque la mía es laptop. No hay forma de decir, me voy a conectar desde los datos. Es, es, no es laptop, es, es PC. Vaya, vamos a ver. So we said thick, thick. Cuando hablamos de un thick layer, estamos hablando de una capa gruesa of chocolate, right? The thick, a thick layer. Thick layer. Thick layer. Thick is the opposite of thin. Yeah, thick, thick layer is the opposite of thin. And then you have a thin layer of sliced almonds. ¿Qué significa slice? Slice? Slice. Como rodajas. Rodaja. Rodaja. Las rodajas de almendras. <clears throat> the sliced almonds. And vamos a ver... Eh, Mm -hmm. See, we have a bubble gum. What's a bubble gum? Es como la, la burbuja que se hace del chicle, la bomba, bombita. Sí. 
What's bubble gum? Chicles. Chicle. Uh -huh. Chicle. And that's bubble gum. Chicle. And this is a bubble gum with zero sugar content. Zero sugar. What's a candy bar? Candy bar? What's candy bar? Tell me. Como dulcera. Es una barra de dulce. Candy bar. Uh -huh. uh -huh. you, de... you can have a bar of chocolate. ¿Verdad? Una, como el, el Hershey's. Mm -hmm. You can have a bar of chocolate or a candy bar. Pero la candy bar es una barra de dulce. O sea, una barrita de, de dulce. And a bubble gum. Any other question here? No? Any, any question here? Ginger. What is ginger? Gengibre. Ginger. Delicious, right? Ginger. No. Mm -hmm. Ginger. Okay. A ver. Uh, repeat. Mark, would you explain us what the manufacturing process is? Mark. Would you explain to us? Would you explain to us? De dónde a dónde, teacher? Disculpe. Repeat. Desde dónde? El qué? Que le empezáramos a repetir, dijo usted. Ah. Después de usted. Empezando aquí. Mark. Would you explain Bye. to us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. This is how we make our top seller. First, 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 we add a thick layer of chocolate. We add a thick layer of chocolate. Second, second, we add a thin layer of sliced almonds. We add a thin layer of sliced almonds. Thin layer of sliced almonds. Sounds great. And then? Sounds great, and then? Finally, we add ginger. Finally, finally, we add finally, ginger. We add the ginger. 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 Finally, finally. Finally, finally, we add ginger. Finally. Finally. Uh, what about people who are diabetic? But what about people who are diabetic? What about people who are diabetic? Can they eat? What about the people can they who eat? are diabetic? Can they eat? I'm not going to lie. 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 The amount of sugar is too high. The amount of sugar is too high. The amount of sugar is too high. We consider those customers. We consider those consumers. Consider those consumers. And we have other products. And we have other products. We have a candy bar. Okay, now I'm going to be Anna and you are Mark. 
impact on the okay. bar and the bubbles bond with zero sugar count. Mike, would you explain to us what the manufacturing say. process is? Yep. You yes, are Mark. Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thin layer of chocolate. Second, we add a thin layer of slight almond. Sounds, sounds great. And then? Finally, we add ginger. That. Ginger. What about ginger. people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products. We have a candy bar and a bubble gum with zero sugar content. Great, let's take a look. Okay, now you are Anna and I am Mark. One, two, three, go. Go. Mark, would you? Would you explain to us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, <clears throat> we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Sounds great. And then? Finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie. Damn, the amount damn. of sugar Can is too eat? high. We consider those customers and we have other products. We have a candy bar and a bubble gum with zero sugar content. Great, let's take a look. Excellent. Um, any questions about pronunciation here? Teacher, can Hola? you repeat the pronunciation of diabetic? Diabetic. Diabetic. Teacher, entonces en la, en la primera oración de Ana diría, Mark, would you explain to what the manufacturing progress is? Yeah. Would you explain to us? The thing is, Thank yo you. no puedo explicar a una, ¿cómo decirle? No le puedo decir explain us, porque no voy a explicar a una persona, le voy a explicar algo a una persona. Uh -huh. Le decimos explain to us. I'm going to explain something to someone. I cannot explain something. O sea, que ahí, teacher, disculpe. Mm -hmm. Ahí sería, would you explain to us? Agregándoles tú. Sí. Would you explain to okay. us what the manufacturing process is? Would you explain to us what the manufacturing process, mm -hmm. process is? Yeah. Okay, any other question here? Not, no, no question, teacher. Okay, tell on me. It, By uh, teacher, and they say que, um, que they eat, eat separate, para yeah. decir que they eat, eat. And then they say, Diana, but what about people who are the type diabetic? Who well, are diabetic? Diabetic. And what diabetic. about people who are diabetic? Who are diabetic? Who are diabetic? Um, can they eat it? Who are diabetic? Can they what eat? Can they eat it? Oh, uh, okay. Can they eat it? Can they eat it? Can they eat it? Yeah. Bye. Right, I'm going to send you to the rooms. Remember, we are in the manual, right? I'm going to send you uh, in groups, bueno, in, in pairs. Ahí es que es un, esta actualización nueva es mero extraño.
Estoy en clase, no. Dice, sí, vamos a unirnos en grupo. Culpe. Sí, sí. Espérenme. Sí. Voy a ver si me puedo unir. Vamos a moverlos acá. Han quitado esa opción, fíjense. Vamos a ver, esperen. Pues no. No sé, no sé eh, qué pasó, pero es la nueva actualización que no tiene esta opción de, de, de. de ir a grupos. ¿Ah? Mm -hmm. Bueno, no tenemos, ya voy a investigar qué pasó con los, con los groups, porque al menos a mí no me sale. Como de repente estas nuevas actualizaciones. A ver, well, we will have volunteers here to read them to see. Bueno, como no me dan la opción de mandarlos a grupitos, no sé, podría ser que lo han reubicado. Vamos a tener volunteers to read here. A ver, a ver. Who will be my volunteers? Me, teacher. Me. Okay. We have one volunteer. You can raise your hand. Me. Me, Rosibel, and. Me, teacher. ¿Quién dijo me? Erika. Erika. Va. Okay, go ahead. Can inicia? Can is Anna? Anna and Mark. Mark Anna Mark, would you to would you spray to us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we this is how we make our top seller. First, we add a thin layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Sounds great. And then? Finally, we add ginger. 
But what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie. Going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products. We have a candy bar and bubblegum with zero sugar content. With zero sugar content. <clears throat> zero sugar content. Great. 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 <laughs> You're great. ¿Qué me le faltó? Great. Let's take a look. I can okay. see the, the next. Okay, I need two more volunteers. Sandra. Mm -hmm. And me, teacher. Okay, go ahead. Hello, Karen. Hello, Karen. ¿Cómo les gusta? Okay. Mark, would you explain to us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our two seller. First, we add a thin layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almond. Sounds great. And then? Finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider it those customers and we have other products. We have a candy bar and a bubble gum with zero sugar content. Great. Let's take a look. Okay, yes. Great, let's take a look. Two more volunteers. Two uh, more me, volunteers. Sir. Luis Enrique. Mi teacher. Mimi. Vaya, Luis Enrique and Clarixa. Go ahead. Uh, in this, Clarixa, please. Okay. Uh, Mark, Mark, you explain to us what the manufacturing process is. Absolutely. This is how we make our top seller. First, uh, we are a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of the slight hormones. And so on them? Uh, finally, we add ginger. Uh, but what about people yeah. who are diabetic? Can they eat it? Uh, I'm not going to lie. The Almonds of sugar is too high. Uh, we consider it those customers. And we have other products. We have a candy bar and bubble gum with a zero sugar content. Great, okay, great. Let's take a look. Take a look. Great. Take a look. Great. Great. Let's take a look. Great. Let's Take a look. Let's take a look. Okay. Take a look. Take a look. Okay, check. When we are uh, when we are narrating a process, remember we use these words, they are called sequencing. Sin sequencing words. So we may have first I'm going to introduce here a uh, some some text. Bueno, you have them in the next slide. Vámonos a la next, next slide. Before we answer these questions, look, we have first, second, third, later, after, next, and finally. Of course, you don't have to use all the steps at a time, right? Sometimes you may find, you may have only first, second, later, next, and final, verdad? But be careful with the order, 
that you have to follow because they are sequence. So you say first, second, then, in algunos casos se tiene then en vez de later, right, then, after that, right, next, and then finally. Entonces, these are some of the, of the steps that you may use. As I said, you don't have to use them all. Sometimes we only use first, and from first we go to then. Yeah? First, then, later, or first, then, after, and final. Entonces, ahí no es así como que, oh, tengo que ocuparlas todas. Eh, va a depender del número de, de steps que lleve. ¿Verdad? De eso va a de depender. <clears throat> Any question here? Mm -hmm. No? But before we come back, look at the questions. What are the words? What are the words Mark used to indicate the parts of the manufacturing process? Uh, first, first. Uh -huh. second, second, and finally. First, uh -huh. first second. Mm -hmm. Those are the words that he used to indicate the parts of the manufacturing process. What are the first, second, and finally, that the only three? What are the negative sides of Mark's product? Um, what are the negative parts? Uh, does uh, candy uh, have many sugar? And the customer, customer, say um, cliente? The customer? The customer uh, may be uh, uh, diabetic uh, people. Mm -hmm, exactly. Then uh, the factory uh, uh, made two options and bubble gum and candy bar. But of course, it's not the same, right? What yeah. do you think would be a better option? If what they sell is chocolate, they could have black chocolate, for example. Okay. Because imagine, uh, you're, di you're diabetic, right? But you want uh, uh, chocolate. Dark, dark chocolate. You well, see? Because imagine, Vaya, somebody is diabetic. And they tell you, Vaya, como usted diabetic, um, I, what I can offer to you is bubble gum. Like, oh, bubble gum, what I want to eat is chocolate. Bubble gum, chocolate, big difference, right? So mm, I don't know. So that, that's the negative side, right, of the product. If they are offering chocolate that is not good for diabetic, they could offer also dark chocolate that's healthier. <laughs> some people say that lowers the pressure, the blood pressure, and some of the things. So I don't know. That, <coughs> that could be a better option. Uh, maybe, but uh, <laughs> bitter chocolate is uh, very expensive. It is what? Uh, it's more expensive. Oh. The uh -huh, but bitter. It is Chocolate. If you give the option to somebody who is yeah. diabetic and wants to eat chocolate, mm -hmm, that could be like a piece of dark chocolate yes, would be a good option instead of bubble gum. Right? Okay. Now yes. look at the steps. <laughs> look at the steps. Uh, I need a volunteer to read the sentences. 
First, uh -huh. first, first, uh -huh. combine, 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 sugar, 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 and vanilla, vanilla, and vanilla, vanilla, vanilla. They can separately combine slower. They can combine slow. Baking powder and salt. Separately combine slower. Baking powder and salt. Third, combine both both mixtures with milk. So the first one, the margarine, sugar, two eggs and vanilla with the flour, baking powder and salt. Make, combine both mixtures with milk. Later, chill for one hour. That means put it in the refrigerator. <clears throat> and let it cool a little bit. No frozen, but cool. Later chill for one hour. After, after roll the mixture to about a quarter inch thick. Like this. Yes. Yeah. Mm -hmm. Roll the mixture, so you put it like roll the passage. Roll the mixture to about a quarter. About Next, cut cookies. Next, cut cookies. Finally, bake for 10 minutes. Bake for 10 minutes. That's the process for making cookies. Yeah. So, which are the steps? The step is all this information. First, combine the margarine, sugar, two eggs, and vanilla. Second, separately combine flour, baking powder, and salt. Third, combine both mixtures. Later, chill for one hour. After, roll the mixture to about a quarter inch thick. Next cut cookies, finally bake for 10 minutes. These are the, the, these are the steps. And these other words are the ones that mark the steps, right? The words that mark the steps will be first, second, third, later, after, next, and final. You can also call them sequencing. Sequencing words, right? Because what they do is that they help you present the sequence of a product. Mm -hmm. Any question? Any question? No, not sure. No question. Not sure. Not yet. No? Nice. Nice. Yo solo tengo una pregunta, mis, pero es de la receta, no de las palabras. ¿Por qué en el segundo paso dice separe? ¿Se pronuncia como separa y el? Aquí está. Espérame, le voy a dar le voy a dar volumen. Dígame. No te salió de la receta, Luis. No, eh, o sea, me confundo en, en, en lo que dice la segunda, el segundo paso, cabal, Manuel. Porque pues, dice de pues, que... Que ibas a hacer pizza y te salió otra cosa. O sea, esa parte, o sea, el tema Aquí de... Aquí no comprender... están haciendo chocolate. 
No, no, correcto, pero dice que, eh, eh, que hay que combinar la harina, el polvo para unir y la sal, pero dice separadamente. ¿Cómo así? O por separado. Correctly. Vaya, so the thing is that you make two mixtures. The first, you start combining or mixing the, the margarine, you add in sugar, then you add the eggs and you add vanilla and you continue mixing, right? So you this combine is a, that. one mix. Uh huh. And, okay. and what they tell you is, and you reserve it, they say, right? To keep it there. In another bowl, yeah. you combine the flour, the baking powder, and the salt. And you, may, you combine it and you mix it, everything. Okay. Once you have the two things that, like the two bowls, you combine the two things, you have another bowl of milk. And you go combining everything there. Like you put the margarine, or you put the flour with the powder and the, the picture and the margarine and everything. Pero mm -hmm. ya todo, cada cosa la tenía ya unida en el separado. Sí, 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 ya comprendí. Uh -huh. eh. Por eso es que los cocineros terminan con una barbaridad de trastes sucios. Pero les contratan veo, personas cuando, cuando para mi hacer hija eso. hace galletas, eh, eh, es una tristeza después la cantidad de cosas que hay que lavar. Okay. But it's because of this. Because first they make one mixture in one thing and then another mixture in another thing and then they combine everything. Mm -hmm. sí, yeah. eh, en el tercer paso ahí uh, me lo aclaro. Uh -huh. Más con su explicación. Gracias. Sí, exactly. Here they, they put the two things Okay, this is for making <clears throat> cookies, yeah? What, what are the things that you elaborate in your company? What things do you elaborate in your company? Uh-huh. We make a lot of things, right? Right now, buy a check. We know the process for making these chocolate almonds. Here we have a process for making cookies. And here we're going to have a process for making dark chocolate espresso. Mm. Sounds delicious. Made says made with our smooth dark chocolate and chunks of our organic espresso beans. Get your chocolate and coffee fix all at once with this delicious threat, $2. And then what you're going to do here is put in order the sequences, uh, the sequence for making this dark chocolate express. Go ahead. Dark chocolate espresso. Let me know when you finish, right? No, yet, miss.
Teacher. Hola. What is the meaning of PIM meal? Which one? A PIM meal. In the... Uy. Pispilió aquí, yo dije, ya se me fue la luz. Let me see. ¿Cuál, Karen? Pink Mill, este. Hay que esperar. Ya estábamos en asistencia. <risa> Falta bastante. Ya tiene sueñito. <risa> Apuro tanto me he conectado, pero no sé qué pasó. Quiero ver. El, es que está viendo no, fuerte en algunos lugares. Conectar. Ya tengo el hotspot listo. Vaya, check. Sí, ya muy chiste. Yo dije ya no volví porque no quería conectar de nuevo. Ah, ok, que ya se me había perdido todo. <ríe> sí, sí. Vale, a ver. Eh, are you ready? Uh, sure, what is the meaning? I... Ping me. Yes. That's what we were. Do you know what is the meaning of prom? No. It says at the chocolate factory, at the chocolate factory, we pass the crumbs. Son como la, las chibolitas que se hacen through the pink meal. El pink meal es meal es molino. Vamos a ver. Vamos a ver si le, le pongo un molino. Una ima imagen. Pero se la voy a poner en el chat. Porque aquí no me. Amo en tu face. I want you to paste the image Teacher. of the pink milk in the, in the chat. Miren el pink milk. Es el molino, vea. El molinito que, que ocupamos. Pink milk. Hola. And what is a crumb? Que dice... Eh, to pass the crumbs in the pink milk. What's a crumb? Uh -huh. Cuando usted está eh, con, la, con la masa, digamos, está haciendo el chocolate, si se le hacen como pelotitas, que eso es lo que pasa de nuevo por el molino, que no quedó bien el molino. Teacher, ¿y what is miner eh, pink mirror? Ahí le puse en el chat la foto, eh, Clarixa. La foto. Ajá. Ok, ok. Sí, porque lástima, no puedo ponérselas aquí, ¿verdad? En el. En el Ready. 
pretty ready. <clears throat> ready. Yes, Miss. Como no hacemos chocolate, verdad? Es, está así. <laughs> Miss, yo tengo una pregunta. Dígame. Vaya, hay una tabla que en la primera parte eh, o, en, o en el lado izquierdo a uh, ahí arriba donde está el número uno dice de que habla de la condensación de la de la, de la leche verdad uh -huh. y en el segundo en el otro lado habla de eh, eh, we cook this o sea ya ya lo cocinar o sea para poder eh, sacar la secuencia es eh, solo el lado derecho solo el lado izquierdo no, o ambos lo izquierdo. combinan Van, ah, todos. Okay. Ah, van combinados todos. Más complicado, vaya. Mm, sí. Deme sí, dos sí. minutos más entonces. Ok. Sí, you have to combine them all. Sí, lástima que no, no sé por qué dejaron hoy desconfigurado el, el... la sala. Sí, porque es mucho más fácil en, en grupos poder discutir. Pero han dejado desconfigurado el poder mandarlos a los grupos. Sí, oye, que viene fuertecita la lluvia. No, mis, ya después de la séptima, el proceso me perdí, sexto, séptimo, por ahí. A ver, ¿y los demás cómo van?
Uh -huh. Bueno, en la, en la marcha vamos corrigiendo. <laughs> sí, pues sí. Ready to make chocolate? No. <laughs> Me fui a la ruina. Confunde. <laughs> Se me cerró el negocio, Ticha, ¿por qué no? <risa> Está muy difícil. Sí, abrí, Está muy difícil este negocio. Comer no cuesta. El producto sí, final. <risa> Rico es el chocolate. Es que me salen dos posibles combinaciones. A ver. Uh, first, uh, we process top quality cocoa beans to produce the cocoa mass. Uh, second, the cocoa mass goes straight to the factories and La Union or Santa Ana. Mm -hmm. Third, maybe uh, we add sugar to condense milk with some of the cocoa mass or uh, the milk evaporates to make milk chocolate crumbs. Then uh, at the chocolate factory, we pass the crumbs through a pink meal. Uh, yeah, yeah, me, o sea, eh, en, en estas dos siento que me perdí, pues entre we add sugar to the contents or the meal evaporates to make milk chocolate crumbs. Ninguna de dos ya vi por, bueno, por su reacción. Sí, este sí, que antes de... Ay, por mi reacción. Por su cara. Le... Sí. No, vaya, solo una cosa. Este, como aquí ya tenemos las crumbs que vamos a poner en el meal, ¿verdad? Antes Ajá. de que se... Aquí se hicieron, mire. Ajá, este la, tiene que ser antes. Las migas, ajá. Y después es que ocupa las migas en el molino. Ajá, exacto. Ajá. Ahí yo, yo, yo estoy en secuencia con eso. Ajá, que primero Ent tiene ah, okay. chocolate entonces, y después se... Ajá. Por eso, entonces, eh, Damiel Evaporates es eh, la... Sería... Eh, entonces, la the number three is at the chocolate factory we pass the crumbs through a pink milk. Uh -huh. Miss, y si le vamos poniendo ya el numerito por ahí. Vaya, le vamos a ir poniendo el número. Vaya, tenemos okay. number one, we process top quality cocoa beans to produce the cocoa mass. Yeah. And then? then uh, the second, the cocoa mass goes straight to the factories in La Unión or Santa Ana. Okay. Three or three. Then at the chocolate factory, we put the crumbs through a pink. Ah, pero es que aquí no hemos hecho los crumbs todavía. Entonces, the milk evaporates. We condense uh, white wool milk. Condensamos uh -huh, la leche. Ajá, ajá, ajá. ¿A dónde? Ajá. Uh -huh. Ah, luego, we add sugar. Ajá. Uh -huh. Aquí. Okay. We condense, condense, we condense fresh milk, milk ¿verdad? Uh -huh. Warm milk. Ah, uh -huh. ese no oh, lo había okay, visto. Uh -huh. And then, 
y ajá, que me de vaporis to make milk chocolate cream. We add sugar to the constant milk. Antes de que se evapore la milk, ¿qué hacemos? We cook. We cook. Antes, antes de eso. Uh, we add, we add, sugar. add sugar to the corn. We add the sugar. Ah, uh -huh. uh, okay. Uh -huh. Porque primero we condense the fresh whole milk. Después uh -huh. we add sugar to the condensed milk with some of the cocoa mass. And then... We cook this. We cook them. See? And as we cook them, the milk evaporates. Uh -huh. To make milk chocolate uh crumbs. -huh. At the chocolate factory, we pass the crumbs from Antimbia. Y, y esta parte, we produce our cocoa liquor and coffee beans. We mix. Lo dejamos después. No. Yes, miss. Después. Va, ok. So we go Seven. here. Ajá. Uh -huh. And then. We produce a whisk creamy uh -huh. chocolate liquid. Creamy chocolate liquid. Yes. Uh -huh. And chocolate and dress. And at the end, the final, the, the final special production of the cleaning, production, and uh -huh. um, refining, coaching, and tempering. Tempering eh, se ve bien chico, y se ve bien fácil. Fíjense el tempering y se ve bien rico. <laughs> when, mm -hmm. when you have the, the chocolate has a, a special temperature. It's not too high, but not too low either. So it has a special temperature and they they put it on the on a on a on a, on a surface, right? And they when they say they conch it, it's like they take a special thing and they do this with the chocolate. Que lo van haciendo así, lo raspan y lo ponen, y lo raspan y lo ponen. Eso es el coaching. coaching. Y el tempering es el proceso de, de que la temperatura a, lo, a la que llevan el chocolate. Entonces, es una cosa así que es bien medidito. Cómo, cómo ocupan, eh, cómo para calcular la temperatura que tiene que tener darle el punto. Mm -hmm, exactly. So uh, you get the type of chocolate that you're looking for. Is this part. Right? But the only is that, Willy that Wonka. You, because they have they have put all the chocolate on the on a surface, right? So they spread the chocolate on that surface. But that chocolate is very very hot because they were tempering the chocolate and then they put it like this. They take it and they put it and they take it and they move it. And that's the stage of refining, punching and tempering. So that's the last part, right? And then you have a smooth, dark chocolate and chunks of organic espresso beans. That lleva, lleva los, los cocoa beans, en este caso beans, no son frijoles, sino que son las semillitas de cacao. Right? Those are the cocoa beans. Mm -hmm. Delicious. Now we want to eat chocolate. Okay, any questions here? Mm -hmm. No? No. No questions. By a check. Yeah. Unfortunately, as we cannot go to the groups, we will have to work individual, right? And think of a process of something that you usually, usually do. Yeah? So choose a product that you know 
and think about the processes or the steps that you have to follow to process that product. You can ask questions and be ready to share. What is something, what is something that you regularly do? For example, if you if you are a chef, you say, well, I prepare, I usually prepare this dish. What are the steps that you have to follow to manufacture that process? Remember what we were saying at the beginning, the steps don't have to be too many. In this case, we have a lot, right? So you say first, we process top quality cocoa beans to produce the, the cocoa. Second, the cocoa mass goes straight to the factories in, the, in La Union or Santa Ana. Third, we condense fresh whole milk. Um, later, we add sugar to the condensed milk with some of the cocoa beans. After we cook these ingredients, then or next, the milk evaporates to make milk chocolate crumbs. After that, at the chocolate factory, we pass the crumbs through the pink milk. Then we mix the crumbs with the cocoa liquor and, and cocoa beans, as well as special chocolate flavoring. Uh, later, we produce a rich creamy chocolate liquid. And finally, we, the chocolate undergoes the final special production stations. In this case, as we have 10 steps, you have one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. So you can repeat more than once, right? You can repeat more than once because you have nine steps. And even if you use all of them, eh, you don't have enough, right? So you can say first, second, third, next, later, after, right after. Este right after es cuando justo sucede una cosa seguida de la otra. Primero hizo esto y justo inmediat o inmediatamente hace el, las, el siguiente paso. Entonces usamos este right after. Si no, aquí puede decir eh, after that and next, and later otra vez, uh, hasta que el, el último tiene que ser final, ¿verdad? Okay, uh, think about something. Teacher, there was a minute right, uh, ¿qué dijo? Si me repite. Right after. After. Right after. Right is after. Justo, justo después. Justo después. Uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, lo voy a anotar. cuando usted dice, we condense fresh whole milk, just after we add sugar. O sea, inmediatamente. Condensó la, la leche, inmediatamente. La leche. Ajá. Inmediatamente. Le podría azúcar. Inmediatamente después. Inmediatamente. Uh -huh. Agregué uh -huh. las. Um, Ajá. And sugar. Exactly. Entonces, cuando un Ag paso. Cuando un paso se da inmediatamente, que no puede dejar pasar tiempo. ¿verdad? Si puede dejar tiempo, puede decir after that, you do this. Pero si es algo que tiene que ser ya, o sea, hizo esto inmediatamente, hace lo otro. De, por ejemplo, cuando usted está haciendo gelatina, you boil mm -hmm. water, eh, you put the, the yellow on the, on the, on the bowl. You add the water and right after you mix. ¿Por qué? ¿Qué pasa si deja pasar tiempo antes de mezclarlo? Se le va a chibolita ahí adentro. Right? Sí. So that's sí. why in that case is when we use this. Right after. When there is a step that we have to do it immediately. After the other one. Mm -hmm. Vaya, think about these sequencing words. And think about what you do 
in your workplace? What processes do you have to follow? And what are the steps that you have to follow to do that job that you do? Mm -hmm. One volunteer, one volunteer, one volunteer. Only one. Ah, uh -huh, Sandra. What is something that you regularly do at work? Um, well, when I... I arrived to work. I, first, I put my bag in the in my locker. Okay. Second, I clean my desk. And third, I I turn on the computer for the students, and then I I help to my coworker to clean the two office uh, rooms for the student. And then uh, I check I check in the email. And finally and, and finally I answer answers the and I mm -mm. I put in order the book in the show. Okay, excellent. Thank you, Sandra. Thank you very much. So you see, that's a sequence uh, in every activity that you do in your workplace, you're following steps, right? Because we know we have to first turn on the computer to be able to start checking the emails. I cannot check the emails if I haven't turned on the computer. So there are steps to follow. Another volunteer, one more volunteer. Yes, yes. Volunteer. A ver, Sandra, choose a victim. Or you can tell me a number. Y aquí lo contamos y vemos quién es el participante. <laughs> Ajá. Ay, number five. Number five. One, two, three, four. Erika. Hi, teacher. Hi. I was made bad with when I made, I cut the spaghetti. Ajá. And first, I boil the water. Second, add salt and oil. And add later, add the noodles and cook until, until the noodles are soft. And after put um, the noodles on, in other pot and add um, tomato sauce. Tomato sauce? So, so, mm -hmm. Yes. Tomato sauce. Just that. Okay. Great, great. Thank you. And finally, you will chief and eat it, right? Okay. Great, great. Thank you. Let's see one last volunteer. One last, 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 last. Yes. Who said your teacher? Karen. Karen. Okay, Karen. Okay. Uh, when I pay the payroll mm -hmm. to the employee, first I shake the assistant. Second, shake the production score. Then. Record the score at the computer program. 
Later, print the payroll. Then I prepare the bank's file and upload the document. And finally, I pay to everyone. Okay, excellent. So you see, nice. Suena bien fácil, ¿verdad? No. <laughs> of course not. Okay, very good. Well, that was today uh, using sequencing words. So words to follow a sequence when describing a process. I'm going to stop sharing and I'm going to go for the attendance. Uh, I'm going to tell you the order you are going to be staying with me this, uh, this, this, at the end, right? A ver, tell me present, Carlos, Carlos Alfredo. No. Cecilia del Carmen. Cecilia. No está Cecilia. Yo ahí la veo, teacher. Cecilia del Carmen. Pero creo que quizás no tiene. Cecilia. Ah, no tiene micrófono. Cecilia. Cecilia. Está, está dormida. Hueca. <risa> no, Sorry. Ah, estaba dormido. Se había levantado. Está, bien la descubrieron. Ah, muy bien. Ahí está, Cecilia. Ya. Carlos Alfredo, si sí, no, ¿verdad? Carlos Alfredo, no. No, 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 no. 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 Eh, Acá sí está pasando lista. ¿Ya está pasando okay. lista? Clarixa. Uh, present teacher. Claudia Ivón. Present teacher. Daniel Eduardo. Present teacher. Present teacher. Erika Joana. Present teacher. Isaías. Present miss. Iván del Cid. Present teacher. Okay, Beth Elvira. Present teacher. Ivan, you are new with me, but uh, were you already, did you already check your platform? No tiene problema para entrar a la plataforma. I don't know, teacher, ya hice la primera evaluación. Ah, no, pues no, you don't have problems. Excellent. <laughs> y Beth Elvira. Present es que esa es, es, es la mejor forma de checar si hay problema o no, ¿verdad? Haciendo ya la primera evaluación. Very good. Y Beth, present. Yes, teacher. Present, teacher. Yes. Nice, nice. Jonathan. Jonathan. No here, Jonathan. Jonathan, no. No, no. Um, Jorge. Present teacher. Nice. Juan Antonio. Present. Juan Antonio, you are new. No, verdad? No. No. Okay. Eh, Karen Leticia. Present teacher. Nice. Luis Enrique. Present. Manuel. Present, Miss. Rosibel. Present, teacher. Sandra Elizabeth. Present. Eh, Silvia Estela. Present, teacher. Y Silvia Inés. Present, teacher. Excellent. Vaya, yo veo, 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 veo. Ah, ok. Dieciocho éramos. ¿Verdad? No se me ha quedado alguien a quien yo no haya mencionado. No. No, estamos bien todos. Sí, de verdad. Ok. Ok, perfecto. Bueno, eh, en orden, mañana le toca quedarse a Cecilia. Mañana, jueves. El viernes a Clarixa. 
Y el lunes empezamos con Claudia Ivón, Marte Daniel, miércoles Erika, jueves Isaías y viernes Iván Vicente. Oye, ese es así como programado ya para la próxima semana. Well, nice. It's raining. It would be great to sleep fresh. <laughs> so have a good night and see you tomorrow. Good night. 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 Take care. Bye bye. Bye. Bye-bye. Bye. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow.